অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করেছে লগ জিনিসটা কি সবারই মোটামুটি প্রশ্ন কাছাকাছি যে লগ এটা দিয়ে অঙ্ক করতে পারি কিন্তু জিনিসটা আসলে কি সেটাই বুঝি না তো এটা একটু বলি লগ আসলে পাওয়ার লেখার আর একটা উপায় কীরকম ধরা যাক আমরা এভাবে লিখলাম যে দুই ভিত্তিক লগ আট এটা ইংরেজি আট আচ্ছা এটার মানে হচ্ছে দুয়ের পাওয়ার কত হলে আট হবে প্রশ্নটা এরকম করেও লেখা যায় দুয়ের উপরে পাওয়ার কত বসলে আট হয় আমরা জানি টু টু দি পাওয়ার থ্রি ইকুয়াল টু এইট তাহলে এই জিনিসটার মান হবে থ্রি আবার বলি আমি এই কথাটার মানে হচ্ছে দশের পাওয়ার কত হলে একশো হয় টেন টু দি পাওয়ার কত হলে একশো হয় কত হলে দুই হলে আমরা জানি টেন স্কোয়ার মানে একশো তাহলে এটি হচ্ছে লগ টেন বেজ একশো এটা হচ্ছে দুই আচ্ছা ঠিক একইভাবে তোমরা অনেকেই জানো যে এই দুটো যদি মিলে যায় সেক্ষেত্রে ওয়ান হয় এরকম আমরা ছোটোবেলায় শিখি তো কেন হয় সেটা দেখো দুয়ের পাওয়ার কত হলে দুই হয় এক হলে যে কোনো জিনিসেরই পাওয়ার কত হলে সেই জিনিসটাই পাওয়া যায় এর পাওয়ার কত হলে এ হবে ওয়ান হলে এ জন্যই আমরা মিলে গেলে বলি ওয়ান হচ্ছে আচ্ছা তার মানে এইটার পাওয়ার কত হলে এটা হয় সেটি হচ্ছে লগের আসল কাজ তো লগের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যেটা খুব কাজে লাগে যে লগের ভেতরে যদি দুইটা জিনিস গুণ আকারে থাকে তাহলে এদেরকে এরকম করে যোগ আকারে লেখা যায় এটা কি মিন করে এটার মানেটা কি যে গুণ ছিল এখানে যোগ হয়ে গেল এটা আসলে কি বলতে চায় হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করা যায় কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই না আসলে আমি বুঝতে চাই যে জিনিসটা আসলে কি আচ্ছা এটাও খুব মজার তোমরা এইটা জানতে গেলে আগে এই প্রপার্টিটা একবার ঘুরে আসতে হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি গুণ টু টু দি পাওয়ার ফোর বলো তো এই দুটো গুণ করলে কি হবে আমরা জানি যে এরকম গুণ করলে পাওয়ার যোগ হয়ে যায় থ্রি প্লাস ফোর হয়ে যায় কেন এরকম পাওয়ার যোগ হলো তার কারণটা আসলে খুব সোজা টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানেই হচ্ছে তিনটা দুই গুণ আকারে আছে টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে চারটা দুই গুণ আকারে আছে তাহলে এখানে মোট কতগুলো দুই গুণ আকারে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটাই তো টু টু দি পাওয়ার সেভেন তাই না তার মানে মোট কতগুলো দুই এখানে গুণ আকারে আছে আমি তো সেটাই হিসাব করছি এই জন্য এখানে যোগ করছি মোট কতগুলো দুই গুণ আকারে আছে এটা বোঝানোর জন্য এখানে যোগটা আমরা করি আচ্ছা তাহলে তোমরা এখন জানো যে গুণফলের পাওয়ার দেখো গুণফলের যে পাওয়ারটা সেটা হচ্ছে আলাদা করে প্রত্যেকটা পাওয়ারের যোগফল গুণফলের পাওয়ার হচ্ছে সাত আলাদা করে পাওয়ার ছিল তিন আর চার এই দুটোর যোগফলই হচ্ছে সাত গুণফলের পাওয়ার আলাদা করে দুটো পাওয়ারের যোগফল এখানে এক্সাক্টলি সেই কথাটাই বলা আছে যে গুণফলের পাওয়ার লগ আসলে পাওয়ার খুঁজে বের করে গুণফলের পাওয়ার আলাদা করে দুটোর পাওয়ারের যোগফল কীরকম যাদের এখনও ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার হচ্ছে না তাদেরকে আসো ক্লিয়ার করানো যাক ধরো এ হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার থ্রি একটু আগে আমরা যেটা ভাবছিলাম সেই জিনিসটা নিয়েই আমি উদাহরণ দিতে চাই এবং বি হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফোর এবং আমরা লগ নিচ্ছি দুই ভিত্তিক লগ তাহলে এখন দেখা যাক যে লগ টু ভিত্তিক এ বি এই জিনিসটার কি মানে এটার মানেটা কি এটার মানে হচ্ছে এ বি কত এ গুণ বি করলে কত হয় টু টু দি পাওয়ার সেভেন বলো তো এটার মান কত হবে এটার মান কিন্তু সাত কেন সাত সেটা একভাবে করা যায় আমরা ছোটোবেলায় এভাবে করি সবসময় সাতটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসি তারপরে বলি যে এই দুটো মিলে গেলে ওয়ান হয় সাত গুণে এক মানে সাত এভাবে চিন্তা করার দরকার নেই এটি যে সাত এটা এমনি বোঝা যায় এই কথাটার মানেটা কি সেটা দিয়ে চিন্তা করলেই হয় যে দুয়ের পাওয়ার কত হলে দুই টু দি পাওয়ার সাত হবে দুয়ের পাওয়ার কত হলে দুই টু দি পাওয়ার সাত হবে সাত হলে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে সাত তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে গুণফলের পাওয়ার নিচ্ছে এই যে লগ এ গুণ বি গুণফলের পাওয়ার এটা হচ্ছে লগ টু বেইস এ এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে লগ টু বেইস টু টু দি পাওয়ার থ্রি এটা হচ্ছে তিন এটা কি বের করলো আসলে লগ টু বেইস এ বললে আসলে কি বের হয় বের হয় হচ্ছে এখানে এ তে দুয়ের যে পাওয়ারটা আছে সেইটা আর লগ টু বেইস বি এটা বলতে তাহলে কি বোঝাবে এটা বলতে বোঝাবে বি এর মধ্যে দুয়ের যে পাওয়ার আছে সেইটা তাহলে দেখো এর পাওয়ার এটা কি তাহলে লগ টু বেইস এ মানে হচ্ছে এর পাওয়ার থ্রি লক টু বেইস বি মানে হচ্ছে বি এর পাওয়ার ফোর আর লক টু বেইস এ বি মানে হচ্ছে গুণফলের পাওয়ার গুণফলের পাওয়ার কত সাত এই যে গুণফল দুটো গুণ করে দিলে টু টু পাওয়ার সেভেন হবে তার মানে গুণফলের পাওয়ার এটা সমান সমান দুটো পাওয়ারের যোগফল আমরা একটু আগে কিন্তু সেই জিনিসটাই দেখেছিলাম লগ এ বি ইকুয়াল টু লগ এ প্লাস লগ বি এটা ঠিক এই জিনিসটাই মিন করে ঠিক একইভাবে আমরা ভাগের জন্য চিন্তা করতে পারি আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যদি লগের ভেতরে পাওয়ার থাকে সেটা বাইরে চলে আসে এই জিনিসটাও এখন খুব সহজে বোঝা যাবে যেহেতু আমরা এই গুণের প্রপার্টিতে জেনে ফেলেছি ধরো এখন আমি বললাম লগ টু বেস এ কিউব তাহলে দেখো এই জিনিসটাকে এভাবে আমরা লিখতে পারি আসলে যেহেতু এ কিউব আছে তার মানে এটা হচ্ছে এ গুণ এ গুণ এ মনে আছে আমরা জানি যে গুণ থাকলে সেগুলো
ए किूब थे थ्री लग ए चले आसे ये आसने एखे बला लग दिए जो जाए अनेक बड़ो बड़ो संख्या के खूब छोटो कर फेला जाए जे रखम मन करो एक दु तीन चार पाँच छः सत यम एक विशाल बड़ो संख्या आटे के तुम जो दस भित्तिक लग नहीं नाओ तटार मान हो जाए जस्ट सत कारण की दशर पावर कत हम जिन बोलो तो टेन टू टी पावर सेभेने आज एखे आसले कत हम सत हम अच्छा तो हमें तुम एक कोटी एट तुम जस्ट सत बनिए फेले ए रकम तुम दस लक्ष नीते कत हत एक दु तीन चार पाँच छय से जो छय ये क्या बल्लम सेटारों कारण आज तुम्हारा भूमिकम्प नहीं अनेक टेंशने थको तुम्हारा प्राय देखो ना रिक्टार स्केल एक बेपार आ तो रिक्टार स्केल जो है से लगर हिसाब से स्केल मान कि जान मान हे जो बोले रिक्टार स्केले एर मान हे छय आसलेटार मान आसले छय आसले मान हे दस लाख ये आसले दस भित्तिक लग तर मैं रिक्टार स्केले छय जो सत हो जाए यटार मान क्यों जस्ट एक बारे ना इटा दस गुण हो जाए आसले देखो छय मान हम दस लाख और सत हवा मान हम एक कोटी सत जो आठ होता और दस गुण हो जाए आठ जो नय से और दस गुण हो जाए अर्थात रिक्शार स्केल जो आप देखो यत बड़ो बड़ो संख्या के खूब छोटो कर फिलसी तरह लक दिए सबकि छोटो कर फेला जाए यह बला है जो तुम जी का गाणितिक भाव झाड़ी दीते चाओ ता बसि कथा बोले तक लक कर ड़े देव लक कर ले पिच्ची हो जाए अच्छा भले देखो